Gracias, buenos días compañeros. Es un honor poder compartir las informaciones de la zona norte del país en el siguiente resumen, en este lunes, inicio de semana laboral. Fue apresado un menor de edad, quien presuntamente es la persona que dio muerte a Domingo Bretón, hermano de Monseñor Freddy Bretón. Las autoridades del Ministerio Público informaron ayer domingo que las investigaciones arrojó que el menor fue apresado mediante un operativo realizado en el sector de Gurabo, en Santiago, e identificado por dos testigos como la persona responsable de dar muerte al hermano del Monseñor Bretón. El menor cuya identidad no se da a conocer por razones legales se encuentra detenido en la Fiscalía de Santiago para fines de ampliar la investigación. En Puerto Plata está bajo arresto el nombrado Luis David Barrientos Caraballo, quien confesó darle muerte a un hombre, solo conocido como Ramón, cortándole el cuello con un machete. Es un hecho que ocurrió en Sabana Grande de Boyá. Barrientos Caraballo dijo que todo ocurrió bajo los efectos de la droga. No, en realidad, me entiendo, yo vivía con él. Ella era maricón, yo era, yo era el hombre y era la mujer, ¿me entiendes? Él me ofreció 500 pesos para que yo viviera con él. Después que yo vivo con él, él se niega, ¿no? Que no me va a pagar, no me quiso pagar, entonces yo lo estaba reclamando por mi dinero porque yo ya yo le hice trabajo, le hice lo que quería. Entonces yo le, le reclamé y me forzó sí. con una piel, entonces yo lo que hice es me defendí, cogí un machete y le tiré. El juzgado de la Cámara Civil del Distrito Judicial de la provincia de Valverde aplazó para el 2 de mayo el conocimiento de una litis de unos terrenos donde se construyó la funeraria municipal de Esperanza y el señor Ramón Taveras alega que son de su propiedad. Nosotros estamos muy seguros de que aquí no se ha violado ninguna propiedad, al contrario, donde se dice que se ha violado la propiedad, se construyó ya lo que es la funeraria del pueblo de Esperanza. Mientras que la alcaldesa del municipio de Esperanza, Ana Jacqueline Peña, sostiene que los terrenos son propiedad municipal. Un terreno baldío que nos habían entregado desde el año 2009, 95, perdón, 95, y que a la sala capitular, y de ahí entonces nosotros en un pequeño espacio tenía, funcionaba lo que es la policía municipal del municipio de Esperanza. En medio de un emotivo y colorido acto fue inaugurada la calle 26 de Julio Peatonal con la colocación de luces tridimensionales. En la inauguración de la calle que rememora el mes y el día del ajusticiamiento del tirano Eulises Jeroz Lilis, acontecimiento registrado en los anales de la historia del 26 de julio del año 1899, hablaron el alcalde del municipio de Moca, Ángel López, y el presidente del patronato, Juan Santiago Cabrera. En esta calle, denominada originalmente calle Las Carreras, el 26 de julio de 1899, la sangre abonó la tierra para que naciera la libertad. Con el tiempo, esta emblemática arteria, singular referencia de la vocación de la libertad de los dominicanos, juega un rol de catarsis en el centro histórico de la ciudad. Y una persona que hay que mencionarla con mucha honra es al diputado Noé Camacho, quien por encima de su aporte hizo una gestión para conseguir unos 250, unos 200 mil pesos más, por lo que nosotros nos sentimos altamente agradecidos porque de lo contrario, aunque estamos, tenemos un superávit, tenemos un déficit, eh, eso vino un poquito a aliviar la situación. El Partido Humanista Dominicano presentó ayer domingo la candidatura a la alcaldía por el municipio de Villa González del actual concejal Quilvio Peña, en un acto encabezado por el presidente de la organización, el Écido Paula. Paula dijo que Quilvio Peña es un hombre de familia, un militante esforzado, leal y coherente, además que responde y respeta los lineamientos del Partido Humanista. Sin ustedes sería imposible cristalizar este gran propósito, este gran objetivo de que Quilvio Peña sea el próximo alcalde de esta localidad del norte del país, de Villa González. Y el alcalde de Santiago, Abel Martínez, continúa con su plan de embellecimiento de la avenida Las Carreras, asfaltando, colocando pintura a los 84 edificios con un moderno sistema de luces LED de última generación. Así amanece Santiago y la región en este lunes. 
Ahora paso con ustedes al Estudio Central en Santo Domingo. Buenos días.